pour les mettre la lumière sur quelque chose. Maintenant, il me, il ne veut pas que je me compare à Jésus parce que Jésus a eu une naissance miraculeuse. Au fait, c'est ça leur problème. Parce que Jésus a eu une naissance miraculeuse. Et aussi parce qu'il est mort à la croix. Mais, mais madame, comprenez que, comme je vous ai dit, que tout est complet dans la création de Dieu. Rien n'est plus que l'autre. Il y a la loi, il y a la grâce et il y a le jugement. Les trois sont ensemble. Madame, si tu as poussé le jugement comme la dernière œuvre dans le temps des nations, c'est parce que c'est une œuvre grande qui fait disparaître la séduction du diable sur la terre. La mort à la croix n'a jugé rien. La mort à la croix ne vous a même pas donné le salut, mais vous a permis d'accéder le salut. Voilà pourquoi les apôtres sont morts avec l'espérance du salut. Mais c'est le lion qui restitue le salut. Malheureux. Ils sont simplement ignorants. C'est terrible. Mais c'est le lion qui restitue le salut. Le lion est fait pour la délivrance. L'agneau n'est pas fait. L'agneau est mort pour apaiser le cœur du Créateur, du Père. L'agneau est mort pour l'expiation. Mais l'agneau ne nous a pas restitué le salut. Voilà pourquoi les apôtres parlaient, même Paul parlait de l'espérance, de l'héritage qui nous est réservé dans le ciel. Paul parlait dans l'avenir. Vous comprenez Pour eux, c'est déjà acquis. Mais c'est du mapouritisme spirituel, madame. C'est ce que ça veut dire qu'ils ne connaissent rien, c'est du mapouritisme oui. spirituel. Dans Hébreu chapitre 9, 28, pour être clair, Christ est venu pour la première fois mourir sans péché. Vous comprenez même pour la l'accent Pour la oui. plus, pourquoi il est venu la première fois sans péché Pour dire Christ est venu la première fois sans péché pour mourir afin de racheter le plus grand nombre. Il réapparaît là une seconde de fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Qui l'attend C'est qui ont été rachetés. Par quoi Par la mort de l'agneau. Donc la mort, la mort de l'agneau, ça n'a pas donné le salut à l'instant T. La mort de l'agneau a accompli une mission. Et après, ils ont été positionnés pour le jour du salut maintenant. Donc tous ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau là, c'est maintenant pour eux que Christ réapparaît à sa seconde venue pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Et le chapitre 9, 28. Et c'est moi qui l'accomplis aujourd'hui. Donc le salut, c'est la religion. Le salut, ce n'est pas l'agneau. Le salut là, c'est religion. Pourquoi Mais madame, c'est le lion qui te tue. Il te tue pourquoi Pour dériver. Il te tue pour dériver. Donc le lion, c'est celui qui part au combat. Pour dériver. Or, le salut, en définition, c'est ce dit délivrance. Délivrance. Or, c'est le lion qui combat pour dériver. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a reçu le ministère des détruits pour rébâtir. Je suis venu détruire tout pour prendre les racheter de l'agneau et les introduire à la terre promise. La vie éternelle. Donc, ça ne sert à rien de dire que Jésus a accompli une œuvre grande. Ça, c'est parce qu'ils ne voient pas Jésus. Ils ne voient pas cela parce qu'ils oublient que les pères des pharisiens ont dit ça à Jésus. Es-tu plus grand que notre père Moïse Ils ont vu que l'œuvre de Moïse, c'est-à-dire l'œuvre de la loi. Pourquoi les pharisiens cherchaient la loi Parce que pour eux, la loi était la plus grande. Tu n'es pas plus grand que notre père Moïse. Aujourd'hui, pourquoi ils chérissent la grâce parce qu'il voyait que la grâce est une grande œuvre par rapport au jugement. C'est comme ça, une fille, c'est un Dieu. Ils sont comme ça, madame.